வணக்கம் நான் தான் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு அருமையான ரெண்டு பவுடர் பார்க்க போகிறோம் அதாவது சாம்பார் பவுடர் அதுக்கப்புறம் ரசம் பவுடர் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து சாம்பார் பண்ணுற நல்லா வாசனையாக இருக்க மாட்டுது எல்லாமே போட்டிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் அந்தளவுக்கு வாசனை இருக்க மாட்டு சொல்லி நிறைய பேர் டவுட் இருக்குல்ல அதே மாதிரி ரசம் இந்த ரெண்டுத்துக்கு வந்து எப்படி இந்த பவுடர் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது சொல்லி தெளிவாக வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா சாம்பார் பவுடருக்கு தேவையான பொருட்கள் கடலை பருப்பு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தோரம் பருப்பு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முழு தனியாக பத்து டேபிள் ஸ்பூன் அதாவது ஐம்பது கிராம் முழுமிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒன்று டீஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி கிராம் வெந்தியம் சிறிதளவு கருவேப்பிலை சிறிதளவு பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூட் கால் டீஸ்பூன் இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் வறுக்க போகிறோம் ஸ்லோ ஃப்ளேம் வறுத்துக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சாம்பார் பவுடரை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு முழு மிளகு சீரகம் இந்த வெந்தயம் போடுறது அதிகபட்சம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போடலாம் நீங்கள் அதிகமாக போட்டு நீங்கள் வறுத்திங்கன்னா சம்டைம் கரிஞ்சு போடணும் கசப்பு தானம் வந்துடும் அதனால் கால் டீஸ்பூன் போட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேம் வறக்கணும் இதுக்கு பிறகு முழு தனியாக போட்டிருக்கேன் இந்த முழு தனியாக காஞ்ச மிளகா சீரகம் மிளகு வெந்தயம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு வறுக்க போகிறோம் அதே டைமில் பச்சை கருப்பையும் நான் போட்டிருக்கேன் எந்த அளவுக்கு உங்களோட அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேம் வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சுருங்க நல்ல ஸ்லோ ஃப்ளேம் வறுத்தா தான் இந்த பவுடர் மசாலா நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் இந்த காஞ்ச மிளகா பச்சை கருவேப்பில் எல்லாமே நல்லா வறுத்து பவுடர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த பச்சை கருவேப்பில் பார்க்குறதுக்கு நல்லா க்ரீனிஷ் கலர் இருக்குது வறுத்து முடித்த பிறகு நல்லா ட்ரை ஆகிருக்கும் அதுக்கு பிறகு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அதே டைமில் வறுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் கேட்டிங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் டைம் இருக்கும் பார்த்திங்களா கலர் மாறுதல்ல இந்த மாதிரி தான் கரெக்டாக வந்துருக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்லோ ஃப்ளேமும் வறுத்துருக்கணும் அதே டைமில் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு தோரம் பருப்பு எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு வறுக்கக்கூடாது ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த கடலை பருப்பு தோரம் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு வறுக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி ஸ்பைசஸை தனியாக வறுத்துடும் வறுத்த பிறகு இதை அப்படியே இன்னொரு ட்ரெயில் மாற்றிடும் சூடு ஆறின பிறகு எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைக்க ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதே கடையில் நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த கடலை பருப்பு போட்டிருக்கேன் உளுத்தம் பருப்பு தோரம் பருப்பு இதெல்லாம் போட்ட பிறகு ஸ்லோ ஃப்ளேம் வறுத்துக்கணும் முக்கியமாக தோரம் பருப்பு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தோரம் பருப்பு கலர் மாறக்கூடாது சீக்கிரமாக கலர் வர பருப்பு என்ன கேட்டால் தோரம் பருப்பு தான் அதனால் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுக்க ஆரம்பிச்சுருங்க அப்படி கொஞ்சம் கலர் மாறிச்சு கொஞ்சம் தீஞ்சு போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது இந்த பவுடர் அதனால தான் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்துக்கணும்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்படி ஸ்பைஸ் வறுக்கிறதுக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் டைம் எடுத்ததோ அதே மாதிரி இதில் இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுக்கும் சரிங்களா இப்போ நல்லா வறுத்து எடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த ட்ரெயில் போட்டு கொஞ்சம் சூடு ஆரட்டும் அதுக்கப்புறம் அரைக்க ஆரம்பிக்கலாம் பார்த்தீங்களா எப்படி நல்லா வளர்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் கரெக்டாக வந்துருக்கணும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே வந்து இந்த மிக்சி தாளில் போட்டிருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் அதுக்கு பிறகு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா அரைச்சிருங்க 
ஃபைன் போடுறா அரைச்சிக்கணும் சில பேர் கிட்டனா கொஞ்சம் குறை குறை அரைக்கலாமா சொல்லி கேட்பாங்க என்னோட சஜஷன் நல்லா ஃபைன் போடுறா அரைச்சிடணும் எப்படி மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் அரைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி பக்குவத்தில் நல்லா அரைச்சிருங்க இந்த மசாலா ரெடி பண்ணி முடிச்ச பிறகு எந்த இடத்துல நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா அதாவது சாம்பாரில் புளி தண்ணி போட்ட பிறகும் பருப்பும் போட்ட பிறகு நல்லா கொதிச்சு வருது பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமில் அடுப்பு விட்டு இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பவுடர் மசாலா மேலே போட்டு கொஞ்சம் நெய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா சூப்பராகவும் நல்ல வாசனை இருக்கும் அந்த டைமில் இந்த சாம்பார் பவுடர் மசாலா யூஸ் பண்ணும் என்றைக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த சாம்பார் பவுடர் மசாலா எப்படி வீட்டில் பண்ணுறதுன்னு இதை தொடர்ந்து ஒரு அருமையான ரசம் பவுடர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா ரசம் பவுடருக்கு தேவையான பொருட்கள் தோரம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய் பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் முழு தனியாக ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் முழு மிளகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முழு சீரகம் ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் இதாங்க ரசம் பவுடருக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த ரசம் பவுடர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நல்ல ஒரு அகலமான கடை எடுத்துக்கங்க அந்த கடையில் ஃபஸ்ட்டு தோரம் பருப்பு போடுறோம் அதுக்கு பிறகு முழு தனியாக இந்த தோரம் பருப்பும் இந்த முழு தனியாக வறுக்கும் போது ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சு வறுக்க ஆரம்பிக்கணும் கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷம் வதங்க ஆரம்பித்த பிறகு மீதி உள்ள எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸ் போட ஆரம்பிக்கிறோம் அதாவது நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த காஞ்ச மிளகா முழு மிளகு சீரகம் மிளகோட அளவு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் சீரகத்தோட அளவு அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு பிறகு பச்சை குருப்பில் இதெல்லாம் போட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வளர்த்துருங்க இந்த குவான்டிட்டிக்கு வறுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்துலேருந்து பஞ்சு டைம் இருக்கும் அதுதான் இதே குவான்டிட்டி அதிகமாக ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து டைம் வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் வறுக்கிற பக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நீங்கள் சும்மா லைட்டாக வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ரசம் பவுடர் நீங்கள் பவுடர் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் கிடைக்காது அதனால் எந்த அளவுக்கு ஸ்லோ ஃப்ளேம் வறுக்கணுமோ வறுத்துருங்க இப்போ கரண்டில் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த கோல்டன் ப்ரௌனில் அந்த தோரம் பருப்புலாம் நல்லா வறுத்துருப்போம் தோரம் பருப்பு வறுக்கும் போது கொஞ்சம் கலர் மாறினாலும் கசப்பு தன்மை வரும் சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அந்த கருவேப்பில் காஞ்சி மூலம் கையில் எடுத்தாவே அப்படியே உடைய ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி பக்குவத்தில் நல்லா வறுத்துருக்கணும் இதுக்கு பிறகு அப்படி ஒரு ட்ரேல மாற்றி சூடு ஆறின பிறகு மிக்சி தள்ள போடுறேன் இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அரைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதே டைமில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் பெருங்காயம் கம்பல்சரி எந்த ஒரு சவுத் இண்டியன் ரெசிபி பவுடர் மசாலா பண்ணாலும் கண்டிப்பாக பெருங்காயம் அதில் போடணும் சரிங்களா இப்போது இந்த பவுடர் வந்து கரெக்டாக ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு பவுடர் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைன் பவுடர் பண்ணக்கூடாது இதே சாம்பார் பவுடர் பண்ணும்போது ஃபைன் பவுடர் ஆகணும் ரசம் பவுடர் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்ட் கொஞ்சமாக குறை குறை இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த ரசம் பவுடர் நீங்கள் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக என்ன பண்ணுவீங்க வீட்டில் தக்காளி புளி தண்ணி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு நல்லா கரைப்பீங்க பார்த்திங்களா அந்த டைமில் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்த பவுடர் அங்கே போட்டு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க அதுக்கு பிறகு திருப்பி இன்னொரு இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன கேட்டிங்கன்னா கடுகு சீரகம் காஞ்சி மிளகாய் பூண்டு இந்த மாதிரிலாம் தாளிப்பு போட்ட பிறகு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி அதுக்கப்புறம் புளி தண்ணியை போட்டு கொதிக்க விட்டு லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி போட்டு இருக்குன்னா சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரசம் பவுடர் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான சாம்பார் பவுடர் ரசம் பவுடர் எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் என்னங்க இப்போ எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும் அருமையான சாம்பார் பவுடர் எப்படி பண்ணுறது அந்த சாம்பார் பவுடரும் ரசம் பவுடரும் எந்த இடத்துல கரெக்டாக யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் சொல்லிட்டு வீடியோவில் தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு அருமையான ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக